దైవజనులు జాన్ శామ్యుల్ ముక్కాల గారు జీసస్ గ్రేస్ మినిస్ట్రీస్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు మరియు చర్చ్ ఆఫ్ జీసస్ గ్రేస్ సంఘ కాపరి నిజామాబాద్ వీరు తెలంగాణ దక్షిణ భారతదేశం హైదరాబాద్ నుండి మే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో సేవ ప్రారంభించి కొనసాగిస్తున్నారు దైవ సేవకులు డాక్టర్ జాన్ శామ్యుల్ ముక్కాల గారు దేశ విదేశాలలో బహుగా వాడబడుతున్నారు వీరు బాధింపబడే ప్రపంచానికి స్వస్థపరుచు జీవము గల దేవుని వాక్యం ప్రకటిస్తుండగా సజీవుడైన దేవుడు అనేకులను పలు రకాల వ్యాధులు మరియు రోగములు దురాత్మ శక్తుల నుండి వాటి బంధకముల నుండి విడిపించి స్వస్థపరిచినారు మరియు వీరు స్వచ్ఛమైన దేవుని రాజ్య సత్య సువార్త విస్తారముగా ప్రకటిస్తూ ఉండగా జీవముగల దేవుడు నశిస్తున్న ఆత్మలను దేవుని రాజ్యములోనికి నడిపిస్తున్నారు మత్తై సువార్త ఇరవై నాలుగు పద్నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిది ఇరవై ప్రకారం మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆజ్ఞ ఈ రాజ్య సువార్త సకల జనములకు సాక్షార్థమై లోకమందంతట అనగా భూమి యొక్క చివరల వరకు ముఖ్యముగా మన పరిసరాల్లో ప్రకటించడానికి జీవవాక్యమును బోధించడానికి ఇచ్చిన కమిషన్ ఆజ్ఞ నెరవేర్చడం దైవ సేవకుని విజన్ నశించిపోతున్న ఆత్మల పట్ల అభిరుచి మిషన్ రక్షింపబడని వారికి సువార్తను వ్యాప్తి చేయడం దైవజనులు డాక్టర్ జాన్ శామ్యుల్ ముక్కాల గారు ఇప్పుడు మన మధ్య వాక్య పరిచర్య చేసేదరు వీక్షించండి దైవ దీవెనలు పొందండి ప్రైస్త లాడ్ దేవుని స్తోత్రాలు ఏసే నామానికి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు కలుగును గాక ఈ దినం కూడా ప్రత్యేకంగా మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందన తెలియజేస్తూ మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఏసయ్య కృప అనేటువంటి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమానికి సమృద్ధి కృపను మనం పొందినట్లుగా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను దేవాతి దేవుడు అద్భుతమైనటువంటి మన దేవుడు ఆయన కృపలో మనల్ని విస్తరింపజేసి బలపరిచి ప్రతిరోజు నడిపిస్తున్నందుకు దేవుని స్తోత్రాలు ఇది నేను కూడా మిమ్మల్ని అందరూ కూడా ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఈ కార్యక్రమాలని మీరందరు ఆదరిస్తూ మరి అనేకులు చాలామంది నాకు ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు చాలా దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని చెబుతూ ఉన్నారు దేవుడు నాతోనే మాట్లాడుతున్నాడు అనేటువంటి మాట కూడా సాక్ష్యాన్ని కూడా వారు పలుకుతూ ఉన్నారు అనేకులు వారి యొక్క ప్రార్థన అవసరతల కొరకు ఫోన్లు చేసి మాతో పంచుకుంటున్నప్పుడు ఎంతో సంతోషం అనిపిస్తూ ఉంది ఎందుకంటే వారు ఎంతగానో సంతోషిస్తూ ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి మీ ప్రతి ప్రార్థన అవసరాలు మేము అనుదినం ప్రార్థించటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము ప్రార్థన కోరుకునేటువంటి వారు మరి స్క్రీన్ పైన డిస్ప్లే చేయబడేటువంటి నంబర్కి మీరు కాల్ చేయొచ్చు మరొకసారి మరి ప్రత్యేకంగా మనం దేవుని వాక్యాన్ని వినటానికి ముందు ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడా మహోన్నతుడా ఘనమైన తండ్రి నీ పరిశుద్ధమైన ఘననామాన్ని కొంద నాలుగు స్థుతులు స్తోత్ర చెలుస్తూ ఉన్నాం దేవా మాకు అనుగ్రహించినటువంటి గొప్ప కృప కొరు కొందనాలు మరొకసారి అనుదిన ఏసయ్య కృప అనేటువంటి కార్యక్రమంలో గాస్పల్ టీవీ ద్వారా నీ వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి దీనదాసుడినైన నాకు అనుగ్రహించిన కృప కొరు కొంద నాలుగు స్తోత్ర చెలుస్తున్నాం ఈ దినం ప్రకటించబోయే ప్రతి మాట ప్రభ ఆశీర్వాదకరంగా మార్చబడునుగాక ప్రతి ఆటంకాలు తొలగిపోవునుగాక దురాత్మ శక్తులు దైపాత్మలు గద్దించబడునుగాక వ్యాధి రోగము మట్టుమాయమైపోవునుగాక ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందుల్లో ఉన్న ప్రతి బిడ్డ ఏసు నామంలో నీ దగ్గర నుండి ఒక అద్భుతాన్ని చూచునుగాక ప్రభా ఎంతమందికైతే తండ్రి బాధలో కష్టాల్లో నిందల్లో అవమానాల్లో కోర్టు కేసుల్లో ఇంకా అనేకమైన సమస్యలు ఉన్నారు వాటన్నిటి నుండి విడిపించండి దేవా దేవా జన్మ దినోత్సవాలు అలాగనే ప్రభా వివాహ దినోత్సవాలను జరుపుకుంటున్న ప్రతి బిడ్డను దీవించండి వారి కుటుంబాలను దీవించండి వారి జీవితాలను దీవించండి ఈ దినము నీ ఆశీర్వాదము దేవా వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రతి బిడ్డ జీవితం మీద ఉండునుగాక విడుదలకు కారణమవునుగాక స్వస్థతకు కారణమవునుగాక ఆశీర్వాదాలకు దీవెనకు కారణమవునుగాక సమస్త మహిమ ఘనత నీకే చెలుస్తూ ఈ సమయము ఈ దినం కొరకు వంద నాలుగు సుతులు స్తోత్రా చెలుస్తూ ఏసయ్య శ్రేష్టమైన గొప్ప నామంలో స్థుతించి 
ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ పిల్లరా ఈ దినం కూడా దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం దేవుని వాక్యంలో నుండి దేవుడు అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు మనందరితో మాట్లాడబోతూ ఉన్నాడు గాడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు స్పీక్ విత్ అస్ ఎవ్రీ వన్ ఈచ్ ఎవ్రీ వన్ టుడే ఆల్సో ఐ బిలీవ్ దాట్ విత్ హోల్ ఆఫ్ మై హార్ట్ ప్రైజ్ ద లాడ్ నా హృదయం అంతరంగం అంతటితో కూడా నేను నమ్ముతున్నాను అద్భుతమైన కార్యాలను మీరు చూడబోతూ ఉన్నారు హలూయ వాక్యము వినబడుతూ ఉండగా పిల్లారా ప్రకటించబడుతూ ఉండగా అద్భుతాలు మన జీవితంలో జరుగుతాయి అని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను ఈ దినం కూడా వాక్య ధ్యానాన్ని మత్తి సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన అని చదువుకుందాం ఇక్కడ దేవుని వాక్యము చాలా అద్భుతంగా మనతో మాట్లాడుతూ ఉంది చాప్టర్ ఫోర్టీన్ అండ్ వర్స్ ఫోర్టీన్ ఆయన వచ్చి ఆ గొప్ప జన సమూహమును చూసి వారి మీద కనికరు పడి వారిలో రోగులైన వారిని స్వస్థపరిచను అండ్ జీజస్ వెంట్ ఫోర్త్ అండ్ సా ఏ గ్రేట్ మల్టిట్యూడ్ అండ్ వాజ్ మూవ్డ్ విత్ కంపాషన్ టువర్డ్ దెమ్ అండ్ ఈ హీల్డ్ దేర్ సిక్ వారిని కనికరముతో చూశాడంటండి వారి వైపు హలూయ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది కొన్ని ట్రాన్స్లేషన్స్ ఏమని చెబుతా ఉన్నాయి అంటే హిజ్ హార్ట్ వెంట్ అవుట్ విత్ దెమ్ ఆర్ విత్ హార్ ఆర్ విత్ హిమ్ అనేటువంటి మాటల్ని నేను బైబిల్ గ్రంథంలో చదవటం జరిగింది దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది పిల్లలు ఈ వాక్య భాగంలో ఇక్కడ స్వస్థపరిచేను అనే మాట ఉంది ఎందుకు యేసు ప్రభు వారు వారిని స్వస్థపరిచాడు అని అంటే ఆయన ఎంతో కనికరము కలిగిన కంపాషన్ ఈ కంపాషన్ అనేటువంటి మాట అనేకమైనటువంటి ట్రాన్స్లేషన్స్లో కైండ్నెస్ అని లవ్ అని గ్రేస్ అని ఇంకా మర్సి అని ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే అనేకమైనటువంటి మాటలు పిల్లరా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది పిల్లరా ఈ యొక్క కంపాషన్ అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది కనికరం చూపటం ఇంకా చెప్పుకుంటే మన తెలుగులో అనురాగము ప్రేమ ఆప్యాయత జాలి దయ కనికరము కృప ఈ మాటల మీద నేను రాబోయే దినాల్లో మీతో నేను మాట్లాడతాను ఇంకా అనేకమైనటువంటి విషయాలు మీతో పంచుకుంటాను నేను అయితే ఈ దినం వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది పిల్లరా ఇక్కడ స్వస్థపరచటం అంటే బాగు చేయటము అనే ట్రాన్స్లేషన్ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం అనేకమైనటువంటి ట్రాన్స్లేషన్స్ మనతో సెలవిస్తూ ఉన్నాయి స్వస్థత అంటే బాగు చేయటం లేకపోతే గుణ పరచటము పాడైన దానిని పతనమైన దానిని కుళ్ళిపోయిన దానిని బాగు చేయటం మనుషుల యొక్క జీవితాలు పతనమైపోయినటువంటి మనుషుల జీవితాలకి స్వస్థత బాగుపడటం అవసరం పిల్లారా కొన్ని ట్రాన్స్లేషన్స్ బైబిల్ గ్రంథంలో పాత నిబంధనలోను క్రొత్త నిబంధనలోను ఏమని సెలవిస్తున్నట్టు బాగు చేయటము అని చెప్పుకుంటూ వస్తా ఉన్నాను కొంతమందికి బాగుపడటం ఇష్టం ఉండదు స్వస్థతలకు వ్యతిరేకంగా ఉంటారు సో దేవుని వాక్యం ఏమని సెలవిస్తూ ఉందంటే యేసు క్రీస్తు వారు నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్నాడు అనే దేవుని వాక్యం మనతో సెలవిస్తూ ఉంది బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చదువుకున్నట్లయితే అనేకమైనటువంటి వాక్యాలు మనతో స్పష్టంగా చెలవిస్తావు అని పిల్లారా ఒక వాక్యాన్ని చదవాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను చూడండి దయచేసి యోహాను పత్రికలో ఒకటవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చును ప్రియుడాన్ని ఆత్మ వర్ధిలుచున్న ప్రకారం అన్ని విషయములలో అన్ని విషయములలోను ప్రతి విషయంలోను వర్ధిలుచు సౌఖ్యముగా ఉండవలనని ప్రార్థించుచున్నాను థర్డ్ జాన్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ టూ బిల్లౌడ్ ఐ విష్ అబౌ ఆల్ థింగ్స్ దాట్ యూ మే ప్రాస్పర్ అండ్ బీ ఇన్ హెల్త్ ఈవెన్ యాస్ దై సోల్ ప్రాస్పరెత్ నీ యొక్క ఆత్మ వర్ధిలుచున్న కొలది దేవునికి స్తోత్రాలు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది పిల్లరా మనం ఆత్మీకంగా వర్ధిల్లే కొలది అన్ని విషయాల్లో సుఖముగాను సౌఖ్యముగాను సంతోషంగాను ఆనందంగాను ఉండాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది మన ప్రాణము మన శరీరము మన ఆత్మ అన్ని సుఖంగా సౌఖ్యంగా ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రాలు అయితే బైబిల్ గ్రంథం ఏమని సెలవిస్తూ ఉందంటే ఇవన్నీ మనం పొందుకోవాలంటే దేవుని కృప పొందుకోవాలి దేవుని దయ పొందుకోవాలి దేవుని కనికరం పొందుకోవాలి దేవుని వాక్యంలో నుండి ఇంకా కొన్ని వాక్యాలని మన చదువుకుందాం బైబిల్ గ్రంథంలో ఈ కనికిరాని గురించి చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడుతూ ఉంది కనికిరాని గురించి మీకు వివరించి ఆ తర్వాత స్వస్థతను గురించి కూడా బాగుపడటం గురించి కూడా లేకపోతే మంచి చేసుకోవటం మేలు చేసుకోవటం క్షేమముగా ఉండటం దీని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం ప్రైజ్ ద లాడ్ మనం దేవుని వాక్యంలో నుండి విలాప వాక్యాలు 
మూడవ అధ్యాయము ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచ్చిన చదువుదాం యహోబా కృప గలవాడు ఆయన వాత్సలత ఎడతెగక నిలుచుచు ఉన్నది గనక మనము నిర్మూలము కాకున్న వారము ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ద లార్డ్స్ మర్సీస్ దట్ వీఆర్ నాట్ కన్సూమ్డ్ బికాస్ హిస్ కంపాషన్ ఫెయిల్ నాట్ ఆయన కనికిరము ఎన్నడు కూడా ఒక రోజు కాదు రెండు రోజులు కాదు నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్నాడు యేసు ప్రభారు ఆయన కృప ఆయన కనికిరం ఆయన జాలి దయ ప్రేమ వాత్సల్యత అన్నీ కూడా ఒకే రీతిగా ఉన్నాయి ఎప్పటికీ ఆయన మారని వాడు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది మార్పు లేనివాడు మనుషుడు మారిపోతాడు ఆస్తులను బట్టి అంతస్తులను బట్టి పరిస్థితులను బట్టి మారిపోతాడు కానీ పిల్లల దేవుడు మారనటువంటి వాడు ఆయన భూమి ఆకాశాలకు సృష్టికర్త సర్వ సృష్టికి సముద్రానికి దాని సమస్తాన్ని సృష్టించిన వాడు ఆకాశ మహాకాశాన్ని సృష్టించిన వాడు ఆయనకి తలబిరుసు ఉండదు గర్వం ఉండదు అహంకారం ఉండదు లేకపోతే కూరుకుపోయి సమస్యల్లో బాధపడే అవసరం ఉండదు మనం అలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటూ ఉంటాం అనేక సార్లు మనకి కొన్నిసార్లు హెచ్చు తగ్గులు ఉంటాయి కొండలు లోయలు ఉంటాయి కొన్నిసార్లు మనము గర్విస్తాము అహంకారంతో విరబిగుతాం కొన్నిసార్లు కుప్పకూలిపోతాం అందుకే దేవుని వాక్యం ఏమని సెలవిస్తా ఉందంటే గర్విష్ఠులను అంట దేవుడు ఎదిరిస్తా ఉన్నాడంట దీనులకు ఆయన కృప చూపుతూ ఉన్నాడంట అంటే దయ చూపుతూ ఉన్నాడు కనికిరం చూపుతున్నాడు జాలి చూపుతూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం దేవుని వాక్యంలో నుండి పిల్లలు ఇంకొక వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాము ఈ యొక్క లామెంటేషన్స్ చాప్టర్ త్రీ వర్స్ ట్వంటీ థర్డ్ చదువుదాం ఇప్పుడు ఇరవై మూడవ వచ్చినము అనుదినము నూతనముగా ఆయనకు వాత్సలతో పుట్టుచు ఉన్నది నీవు ఎంతైనా నమ్మదగినటువంటి వాడువు దే ఆర్ న్యూ ఎవ్రీ మార్నింగ్ గ్రేట్ ఈజ్ దై ఫెయిత్ఫుల్నెస్ నీ యొక్క దయ నీ వాత్సలము ఎంతో గొప్పదని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది పిల్లారా యశా గ్రంథము యాభై నాలుగవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చిన అని చదువుకుందాం మహోద్రేకము కలిగి నిమిషము మాత్రము నీకు విముఖుడనైతేని నిత్యమైన కృపతో నీకు వాత్సల్యము చూపుదును అని నీ విమోచకుడకు యుహోవా సెలవిస్తూ ఉన్నాడు నిత్యమైన కృప అని నేను ఇంతకుముందు మీతో చెప్పటం జరిగింది అలాగనే ఆయన కనికరము కూడా నిత్యమైనటువంటిది నిత్యమైనటువంటి కృపతో వాత్సల్యతతో కనికరముతో జాలితో దయతో నీకు వాత్సల్య వాత్సల్యము కొన్ని పదాలు కొన్ని సందర్భాలను బట్టి వాడతాము అన్ని పదాలు అన్ని సందర్భాల్లో వాడము అయినప్పటికీ పిల్లారా ఆయన వాత్సల్యము కనికరము జాలి దయ ప్రేమ ఆప్యాయత అనురాగము కృప ఇవన్నీ కూడా కలగలిపి ఒక ప్యాకేజీలాగా యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా ఈ భూమి మీదకు వచ్చాడు దేవుని దయగా దేవుని కనికరముగా దేవుని జాలిగా ఈ భూమి మీదకు వచ్చినట్లుగా మనకి దేవుని వాక్యం చెబుతూ ఉంది మనము ఇంకో వాక్యాన్ని చదువుకుందాం కీర్తన గ్రంథము ఎనభై ఆరో కీర్తన పదమూడు పదిహేను సామ్స్ 86 సిక్స్ వర్స్ థర్టీన్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ప్రభువ నా దేవ నా ఎడల నీవు చూపిన కృప అధికమైనది పాతాళపు అగాధము నుండి నా ప్రాణమును తప్పించి ఉన్నావు ఈ కృప అనే దగ్గర ద ట్రాన్స్లేషన్ ఈజ్ టెల్లింగ్ సామ్స్ ఎయిటీ సిక్స్ వర్స్ థర్టీన్ ఫర్ గ్రేట్ ఈస్ దై మర్సీ టువర్డ్ మీ మర్సీ అనే పదాన్ని ఇక్కడ ట్రాన్స్లేషన్ చేయబడింది ప్రియులారా ఈ పదాల్లో నుండే ఈ కృప అనేది కూడా వచ్చింది అనేక సార్లు దేవుని వాక్యం కృప అనే దగ్గర ప్రేమ అని కూడా ఉంది కాబట్టి ఏసయ్య ప్రేమ ఏసయ్య కృప దేవునికి స్తోత్రం మమ్మల్ మనల్ని బాగు చేస్తుంది మనల్ని కట్టిద్ది మనల్ని స్వస్థపరిచిద్ది అనేటువంటి ఈ టాపిక్ మీద ఏదేనో నేను మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది పిల్లరా అండ్ దవ్ హ్యాస్ డెలివర్డ్ మై సోల్ from the hell for great is thy mercy toward me na patla ni krupa ento adhikamaina tvanti di adhikamaina krupa adhikamaina jali adhikamaina kanikarani compassion ni devudu manaku chubutunnadu pillara inka devuni vakyamu ee vidhanga selavistha undi for great is thy mercy toward me ani chebutu em antunnadu ante inka prabhu ani nu daya dakshinamulu gala devudu దీర్ఘ శాంతుడువు కృపా సత్యములతో నిండిన వాడువు కీర్తన గ్రంథము ఎనభై ఆరవ కీర్తన పదిహేను వచనములో మనం చదువుకున్నాం బట్ దో ఓ లాడ్ ఆర్ట్ ఏ గాడ్ ఫుల్ ఆఫ్ కంపాషన్ అండ్ గ్రేస్యూస్ లాంగ్ సఫరింగ్ అండ్ ప్లెంటియోస్ 
in mercy and truth. They would have to Kanikur and Galigan Wad Pulara. Ade Asha Grandamulokuda, Abi Nalgova, Adiamu Yermuda Vachinulo, Isaiah chapter fifty four, verse eight. We gone through already that verse. God is compassionate, God is merciful, God is loving kindness and kindful. Praise the Lord. They would manaki Kanikiram Galina twenty, I in a Kanikirani, I in a Daino, Supis to Munat Pulara. You Yaka, Samimulo, Parishud Dapma, they would do Manato Matlar Tawundad. I in Adbutamana twenty Sanidini, Manakanapurus to Nad. Bible Grandamulo in Kokwakan, Manasadu Kuna, Ipudu, I in a Kanikaramoto Yem Chesiadu, and at twenty Vishalni, they would walk you Manto Salvista one day, Manasadu Kuna twenty Waka Bagamulo, Adbutamana twenty Martin Manavinamu, Sosta Parsita and Gurinchi, Matisuarta Nalgova Diamo, Yerway Moon and Yerway the Wachin work even the Salvista one day. Matthew chapter four, verse twenty three through twenty five. Yes, who are Samaja Mandramalo, both in Chucho, Devon Rajam Gurchina, Suartan, Prakatin Chucho, Prajalani Prati Vadini, Rogamunus Vasta Parchuchu, Galilea Andu Antata, Sansa Rincheno, Galilea Anta Sansa Rinchadani, Devon Vacamo, Salvesta and Pulara. Yes, so Christuvaro, Rogul Yalaga Bagujesiadu, Dayal Nalaga Lagotedu, Anatu Padalni, Ekad Vacamo Manatelia Stavundi, Yerven Algochin Jotamundi, I in a Kirti, Syria, there is a month at Vapinchenu, Nana with the Malan Rogamala Chetano, Vedhana Chetano, Pidin Sabadina, Vyadi Grastul Nandani, Nana with the Manatu Rogalu, Nana with the Manatu Vedanalu. Adamatra Makadu, Dayuma Patinavarini, Chandra Rogulanu, Pakshavai Vagalikinavarini, Waru Aina Dukotisko Niraga, Aina Varini, Swasta Parachanun. An ekaman at twenty diseases, many diseases, not only diseases, they possessed with devil spirits. Satanu, Atma Cheta, Dayup, Atma Cheta. Yavarete petty pidins about to Naru, Yavarete bath of Pertu Naru, Kringi Poin Sitil of Naru, Vesar Poin Sitil of Naru, Visuku Chendin Sitil of Naru, Warandar in Bauche Tanke, Devuni Kanikaramo, Yes, I a Kanikaramo, Kadulutu on the Pulara, Yakadate, Avasratamundo, Yakadate. Bauce vals in our Sertamundo, Yakarat the Katavals in our Sertamundo, Yakarat the Nimpovals in our Sertamundo, Yakarat the Samakurts vals in our Sertamundo, Yakarat the Kulipo Indi, Dan in Lavanatas in our Sertamundo, as Talal Loniki, I in a Hurde Welton and Tandi, his heart went out. Anundi, his heart went out. Hallelujah. He didn't go to Devon Yaka Hurdemo, near the Costa on the Pulara. Ni Samashaloni Costa Mundi, Ni Badaloniki, Ni Castamaloniki, Ni Nindaloniki, Ni Auman Moloniki, Yesu Christu Daya, Waka, Adbuta Manatu Nadilaga Prava Hesta Mundi, Parlo Kumaloni Prava Hesta Mundi, Devon is Sunny Dipude, Ni Rudiani Takuta Mundi, Ni Rudiani Nimputu Mundi, Devon Premato. They win a caricamato, they win a dieto, they win a watchalatoto, they would do ni rudiani nimputum nadani, they win a vacuum salvesta on the Pulara. Inca man a Bible grandamulaman a Sadukunat late, Adbutamana twenty martalu, they would vacuumo, Manato evidenga salvesta one day. Matthew Suarta, Tomidava diamo, Padakondo Vachinu. Matthew chapter nine, verse eleven. Parisail adituci. Me bother could do Sunkar Latono, Papa Latona Kalisi and the Co Bojimaja Chunadani. I in a Shishilni Adigiri. I in a Amatavini Rogulke Gani. Aro Gimagalavariki, Wai Dudo. A Karale de Gada. Anichautuna Tligamano, Sadutuna. Verse thirteen. Tomadava Daimo, Padamada Vachiru Sadutuna Mipudu. I then in a Papa and Pilava Chitinigani, Nitamantun Pelavarale de Ganaka. Kanikaramane Korutsunanagan Balini, Quarano, and Waka Bava Mimito, Mirveli Nerchu Korudani Chepiano, and Kanikarane Kortun Hadpulara, Balini Quaratu Led, No Nasinamai Potamo, Nastamai Potamo, Padai Potamo, Lad Patanamai Potamo, Kuli Potamo, Ni Deham Kawatsu, Ni Samashal Kawatsu, Ni Parisitil Kawatsu, Ni Rodayamo, Ni Anterangamo, Ni Jibitum, Padai Potam, Devon Kistam Led. No Bagu Padali, Bagu Patan Chalam and the Kest of Swastatalo, Adi Kalamalon and Nandi, you put Levandi, Apostle Kalamalone, Alagne Suprabu Kalamalone, Ananta Chalamandi, Bagu Chaitamane, Bagu Padamane, the Prana Monta the Pulara, 
పాడైపోవటం ఎవరైనా ఇష్టపడతారా చూస్తా చూస్తా మన పిల్లలు పాడైపోతుంటే చూస్తా చూస్తా మన యొక్క ఇల్లు పాడైపోతా ఉంటే మన వ్యాపారం కావచ్చు మన భూమి కావచ్చు ఏదైనా కానీ మన పంట అంటే భూ పంట ఏదైనా పాడైపోతుంటే ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటారా పాడైపోవాలనుకుంటారా లేదు కదా అలాగనే దేవుడు తన పిల్లలు తన ప్రజలు ఈ సర్వ శరీరులు భూమి మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కుల్ల మత భేదం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిని చూస్తూ ఉన్నాడు పిల్లరా దేవుడు కనికరాన్నే కోరుతున్నాడు బలిని కోరటం లేదు దేవుడు అందుకే స్వస్థపరచాలనుకుంటున్నాడు బాగు చేయాలనుకుంటున్నాడు నిన్న స్వస్థపరిచాడు ఈ దినము స్వస్థపరుస్తాడు రేపు స్వస్థపరుస్తాడు యేసు క్రీస్తు కాలంలో ఆయన స్వస్థపరిచాడు ఆయన శిష్యులు స్వస్థపరిచారు యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట ఏంటంటే మీరు సర్వలోకానికి వెళ్ళండి సర్వ సృష్టికి సువార్త ప్రాటించండి అని చెప్పి దేవుని వాక్యంలో అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో యేసు క్రీస్తు వారి వాక్యాన్ని ప్రకటించారు పిల్లరా అలాగే బోధ చేయండి అని చెప్పాడు రోగుల్ని బాగు చేయండి దయ్యాలు వెళ్ళగొట్టండి కుష్ఠ రోగులు శుద్ధులుగా చేయండి చనిపోయిన వారి తిరిగి లేపండి అని చెప్పి యేసు ప్రభు వారు అనేక సార్లు ఆయన శిష్యులతో ప్రకటించిన మాటల్ని మనం గుర్తు చేసుకుంటాం ఈ దినం దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది పిల్లరా ఆయన అంటున్నాడు నేను కనికిరానే కోరుతాను బట్ గో ఈ అండ్ లర్న్ వాట్ దట్ మీనెత్ ఐ విల్ హ్యావ్ మర్సి మత్త యేసు వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయ పదమూడవ చిరుములో మాతి చాప్టర్ నైన్ వర్స్ థర్టీన్ సేస్ ఐ విల్ హ్యావ్ మర్సి నేను కనికిరాన్ని కోరుకుంటాను అండ్ నాట్ సాక్రిఫైస్ మీ బలిని కోరను పతనమైపోవటము పాడైపోవటము దేవునికి ఇష్టం లేదు పిల్లారా అది హోషా గ్రంథంలో రాయబడినటువంటి ఆరో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో నుండి ఈ ప్రవచనాన్ని ఎత్తి యేసు ప్రభు మాట్లాడినట్లుగా మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాం హోషియా చాప్టర్ సిక్స్ వర్స్ సిక్స్ ఫర్ ఐ డిజైర్ మర్సి నాట్ సాక్రిఫైస్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హలూయ మొదటి తిమోతి ఓటవ అధ్యాయము పదిహేను వచనములు ఫస్ట్ తిమోతి చాప్టర్ వన్ వర్స్ ఫిఫ్టీన్ పాపులను రక్షించడకు యేసు క్రీస్తు లోకమునకు వచ్చినను వాక్యము నమ్మదగినది పూర్ణంగీకారమునకు యోగ్యమైనదే ఉన్నది అట్టి వారిలో నేను ప్రధానుడను అట్టి వారిలో నేను ప్రధానుడను అని అంటూ ఉన్నాడు సో దేవుని వాక్యము రక్షించడానికి ఉంది యేసు క్రీస్తు వారు కూడా ఎందుకు వచ్చారంటే పాపుల కోసమే సుంకర్ల కోసమే చాలామంది అనుకుంటారు వాళ్ళు పాపులండి అని అంటారు వీళ్ళు పనికి మాలిన వాళ్ళండి అని అంటారు మేము చాలా మంచివాళ్ళం అండి అని అంటారు ఒక ఇద్దరు దేవాలయములకు వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారంట ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకడేమో నేను చాలా గొప్పవాడిని నేను చాలా మంచివాడిని నేను వారానికి రెండుసార్లు ఉపవాసాలు ఉంటాను నేను దశం భాగమిస్తాను ఈ సుంకర్లా కాదు నా పక్కనుండి వాడు వాడు పనికి మాలినోడు వాడు మంచివాడు కాదు వాడు అంటరాని వాడు వాడు అట్లాగా వీడు ఇట్లాగా అని చెబుతూ ఉన్నాడు కాని పిల్లరా ఆ శంకర్ అయితే ఆకాశం తట్టు తన కనులు ఎత్తుటకైనను ధైర్యము చాలక రొమ్ము కొట్టుకొనొచ్చు దేవా నేను పాపిని నన్ను క్షమించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాడంట హలూయ సో పాపుల కొరకే యేసు ప్రభు ఆరోగ్యంగా ఉన్నటువంటి వారికి డాక్టర్ వైద్యుడు అవసరం లేదు అనారోగ్యంగా ఉన్న వారికే వైద్యుడు అవసరం కాబట్టి నేను పాపుల్నే ప్రేమించవచ్చాను అని అంటాను ఐ డిజైర్ కంపాషన్ అని ఉంది ఇంకో ట్రాన్స్లేషన్లో న్యూ అమెరికన్ స్టాండర్డ్ బైబిల్లో కానీ ఎన్ఏ ఎస్బి అనే బైబిల్లో కానీ యాంప్లిఫైడ్ బైబిల్లో కానీ ఈ ట్రాన్స్లేషన్స్ ఏమని చెబుతా ఉన్నంటే మీరు చదువుకోండి తర్వాత ఐ డిజైర్ కంపాషన్ 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 అంటే కనికరము ప్రైజ్ ద లాడ్ అలాగే జాలి దయ్య వాచలత ఇలాంటి ట్రాన్స్లేషన్స్ ఉన్నట్లుగా నేను చెప్పుకుంటా వస్తా ఉన్నాను పిల్లరా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది బైబిల్ గ్రంథం సెలవిస్తూ ఉంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ దినం నీ హృదయంలో నీ అంతరంగంలో అద్భుతము చేయటానికి ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు గొప్ప కార్యాన్ని చేయడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు మహోన్నతమైనటువంటి ఆయన కార్యాన్ని చేయాలని దేవుడు ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక వాక్యము మనకి ఈ విధంగా సెలవిస్తూ ఉంది పిల్లరా మత్తి సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము మూడవ వచనం అలాగనే పదహారు నుండి పదిహేడు వరకు మ్యాథ్యూ చాప్టర్ ఎయిట్ వర్స్ త్రీ అండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ అందుకు ఆయన చెయ్యి చాపి వాణ్ణి ముట్టి నాకు ఇష్టమే నీవు శుద్ధుడు కమ్మని చెప్పగా తక్షణమే వాణ్ణి కుష్ఠు రోగము శుద్ధి ఆయను ఒక కుష్ఠు రోగి యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి నీకు ఇష్టమైతే నన్ను ముట్టి బాగు చేయమని అడుగుతాడు పిల్లారా అప్పుడు యేసు ప్రభు వారు చెబుతున్న మాట ఏంటంటే నాకు ఇష్టమే వర్స్ త్రీ సేస్ అండ్ జీజస్ పుట్ ఫోర్త్ హిజ్ హ్యాండ్ and touched him saying i will be thou clean and immediately his leprosy was cleansed athane yokka kushtu rogam 
సంతోషభరం అయిపోయింది దేవునికి ఇష్టమే బాగు చేయటము నిన్ను స్వస్థపరచటము నిన్ను శుద్ధి చేయటము నిన్ను కట్టటము నిన్ను బలపరచటం నిన్ను ధైర్యపరచటం నీది ఎలా ఎంటి రోగమైన ఎంత భయంకరమైన రోగమైన ఎన్ని రోగాలు ఉన్నా అన్ని రోగాల నుండి విడిపిస్తాడండి యేసుక్రీస్తు ప్రభులు వారు ప్రతి రోగము నుండి విడిపిస్తాడు ప్రతి దైపు శక్తి నుండి విడిపిస్తాడు దాని ప్రభావం నుండి విడిపిస్తారని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఇంకా వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చదువుకుందాం ఈ వాక్యాన్ని మత్తి సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదహారు పదిహేడు వచ్చిన వాళ్ళు మనం చదువుదాం సాయంకాలం అయినప్పుడు జనులు దయములు పట్టిన అనేకులను ఆయన ఎందుకు తీసుకొని వచ్చిరి ఆయన మాట వలన దయములను వెళ్ళగొట్టి రోగులను ఎల్లను స్వస్థపరిచిన అందువలన ఆయన మన బలహీనతలు వహించుకొని మన రోగములను భరించినని ప్రవక్త అయిన యశా ద్వారా చెప్పబడినది నెరవేరును అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది పిల్లరా దేవుడు బాగు చేయవాడై ఉన్నాడు దేవుడు స్వస్థపరచువాడై ఉన్నాడు దేవుడు శుద్ధి చేయవాడై ఉన్నాడు అది కుష్ఠు రోగమైనా అది ఎలాంటి వ్యాధి అయినా అది ఎంత భయంకరమైన క్రూరమైన నీచ్యమైనటువంటి రోగమైన వ్యాధి అయినా నీ రోగాన్ని బాగు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు నీవు బాగుపడాలి అది దేవునికి ఇష్టమని తెలుసుకో ఈ దినం దేవునికి ఇష్టం ఏంటంటే నువ్వు బాగుపడటం కొంతమందికి ఇష్టం లేకపోవచ్చు నువ్వు నమ్మితే నమ్మువానికి సమస్తం సాధ్యమే ఈ దినం నీ హృదయాన్ని దేవునికి ఇస్తే నీ హృదయం బాగుపడిద్ది నీ జీవితాన్ని దేవునికి ఇస్తే జీవితం బాగుపడిద్ది నీ దేహాన్ని దేవుని కర్పిస్తే దేహం బాగుపడుతుంది ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడ మహోన్నతుడ ఘనమైన తండ్రి మేము విన్న ప్రతి మాట మా గుండె లోతుల్లో పని చేయనట్లుగా దీవించండి దేవా నీ చిత్తము ప్రభు మేము బాగుపడటము మా జీవితాలు బాగుపడటం మా హృదయాలు బాగుపడటము మా అంతరంగం బాగుపడటం నీకు ఇష్టము నాయన నీ చిత్తము తండ్రి ఈ దినము నీ చిత్తాన్ని మేము తెలుసుకున్నాం ప్రభు నీవు కనికిరాన్నే కోరుతున్నావు దయనే కోరుతున్నావు నాయన నీవు జాలిని కోరుతున్నావు ప్రభు నీ వాత్సల్యత ఎంతో గొప్పది తండ్రి నీ ప్రేమ నీ కనికరము జాలి ఎంతో గొప్పది నాయన దేవా రోగముతో వ్యాధితో బలహీనతతో ఉన్న ప్రతి బిడ్డ ఈ దినం ముట్టబడును గాక తాకబడును గాక స్వస్థత పొందును గాక ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో మాకు తెలియదండి వారి పరిస్థితులు అన్నిటి నుండి విడుదల పొందుదురు గాక రక్షణ పొందుదురు గాక పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో అభిషేకముతో నింపబడదురు గాక దీవించండి ప్రభు నీ ప్రజలను ఆశీర్వదించండి దేవా రోగాల నుండి వ్యాధుల నుండి స్వస్థపరచండి సమస్యలన్నిటి నుండి దుఃఖము వ్యాకులము బాధ నుండి విడిపించండి మహిమ ఘనత నీవే పొందమని ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రభు అనుదిన ఏసయ్య కృప అనే కార్యక్రమం పాలు పంపులు పొందిన ప్రతి బిడ్డ వారి జీవితాలు వారి కుటుంబాలు సమృద్ధి కృపతో నింపబడును గాక పరలోకములో నుండి కుమ్మరించబడిన కృపతో నింపబడుదును గాక వారి ప్రతి అవసరం నీ మహిమలో తీర్చబడును గాక ఆశీర్వదించి దీవించి మహిమ ఘనత నీవే పొందమని ఏసయ శ్రేష్టమైన గొప్ప నామలు స్థుతించి ప్రార్థించి వేడుకుంటూ ఉన్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ అందరూ ప్రభు పేరిట వృద్ధిపూర్వక వందనాలు మరోసారి మనం తిరిగి కలుసుకునేంత వరకు ఆయన అధికమైన కృప మన ఆత్మలకి మన జీవితాలకి తోడే నడిపించునుగాక ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి మరోసారి హృదయపూర్వక వందన తెలియజేస్తున్నాను మీ యొక్క హృదయపూర్వకమైనటువంటి ప్రోత్సాహాన్ని మీ యొక్క మరి హృదయపూర్వకమైనటువంటి కానుకల్ని మీరు ఈ యొక్క పరిచర్య ఇంకా విస్తరించాలని కోరుకుంటే మీరు పంపవచ్చు ఒకవేళ మీ హృదయాన్ని దేవుడు తాకితే మిమ్మల్ని దర్శిస్తే ఇవి స్వచ్ఛందంగా స్వచ్ఛమైన వాక్యాన్ని పరాటిస్తూ ఉన్నాము ఎవరి దగ్గర కూడా ఏం ఆశించకుండా ముందు నేను విత్తుతా ఉన్నా నాకు కలిగిన దానిని దేవుడు నాకు ఇచ్చిన దానిని దేవుడు మాకు ఇచ్చిన దానిని కొంత మేము దాచిపెట్టిన దానిని వేరే దానికి వాడాల్సిన దానిని మీకోసము మీ క్షేమం కోసం మీ మేలు కోసం ఈ సువార్తను ప్రకటిస్తూ ఈ టీవీ గాస్పాల్ టీవీ కార్యక్రమాలని మేము మీకు అందిస్తూ ఉన్నాం భారముతో బాధ్యతతో దేవుని వాక్యానికి లోబడి దేవుని ప్రేమిస్తూ మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ సో దేవుని కృపలో మీరు ఎదగాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాము ప్రతి దినము సోమ మంగళ బుధవారాలు ఏడున్నర గంటలకి రాత్రి ప్రసారం చేయబడుతూ ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాలు వినండి గురు శుక్ర శని ఆదివారాలు పదిన్నర గంటలకు ఉదయం ప్రసారం చేయబడుతున్న కార్యక్రమాలను కూడా మీరు చక్కగా విని దేవు దీవెనలు ఆశీర్వాదాలు పొందాలని కోరుకుంటూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను మళ్ళీ తిరిగి కలుసుకునేంత వరకు ప్రభు కృప మన ఆత్మలకు జీవితాలకు తోడే నడిపించను గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ప్రైజ్ ద లాట్